Mahsa Amini dan Polisi Moral Iran. Seorang wanita Iran bernama Mahsa Amini, 22 tahun, tewas dalam tahanan polisi usai ditangkap karena tidak mengenakan jilbab. Ini terjadi di Iran ya, bukan di Aceh, bukan di Sumatera Barat, bukan pula di Banguntapan Bantul. Protes kematian Mahsa meluas di beberapa kota di Iran. Amini dikabarkan jatuh, kemudian koma sesaat usai ditahan oleh polisi moral di Teheran pada 13 September karena tidak mematuhi aturan hijab. Amini sebenarnya tinggal di daerah Kurdistan, kemudian dia berkunjung ke Teheran, ibu kota Iran. Kepolisian menyebut Amini jatuh sakit, namun para aktivis dan demonstran menyebut Amini dipukuli oleh polisi selama berada dalam tahanan yang memicu cedera serius hingga berujung kematian. Seperti dilansir Al Arabia News Rabu 21 September, unjuk, ra unjuk rasa berlangsung di puluhan kota Iran untuk memprotes kematian Amini. Unjuk rasa tersebut juga memprotes aturan hijab yang berlaku di negara mulah tersebut. Sebuah akun Twitter bernama at 1500 Tasfir yang memiliki 80 ribu follower dan memposting video-video unjuk rasa yang dikirimkan ke berbagai wilayah di Iran. Aksi protes semacam itu diketahui telah memasuki hari kelima. Mungkin sekarang hari ke-7 ya. Nah, selain di dalam negeri, protes juga datang dari luar negeri. Demo di Iran menyebar di 15 kota. Media media pemerintah Iran, Irna, pada Rabu 21 September melaporkan polisi menggunakan gas air mata serta melakukan penangkapan untuk membubarkan kerumunan yang terdiri dari hingga seribu orang. Para pendemo memblokade jalan-jalan, melempar batu ke aparat keamanan, membakar kendaraan polisi serta uh, tong-tong sampah, dan meneriakkan slogan-slogan anti-pemerintah. Dalam unjuk rasa tersebut, banyak wanita Iran melepas jilbab mereka sebagai protes. Unjuk rasa semalam, dua hari lalu, pecah di ibu kota Teheran dan kota-kota besar lainnya termasuk Mashhad di timur laut Tabriz di barat laut Rasid di utara Isfahan di tengah dan Siras di selatan artinya di belahan eh, wilayah di seluruh Iran terjadi demonstrasi Ismail Zarai Kusa, Gubernur Kurdistan Provinsi Asal Masa Amin, Masa Amini, tempat demo dimulai, pada selasa 20 September mengatakan bahwa tiga orang tewas selama unjuk rasa di provinsi tersebut. Tetapi tidak menyebut kapan kematian Masa Amini dan tanggapan Iran terhadap Demo memicu kecaman dari PBB, Amerika Serikat, Itali, Perancis, dan negara-negara lain. Hingga saat ini telah e, menimbulkan korban kurang lebih 17 orang di seluruh Iran. Nah, mari kita lihat kecaman internasional. Iran pada... 20 September lalu menghadapi kecaman internasional karena kematian seorang perempuan yang ditangkap oleh polisi moral Mahsa Amini tadi ya kemudian eh, apa para aktivis juga banyak yang tewas 
Kematian perempuan muda bernama Mahsa Amini itu telah memicu demonstrasi selama sepekan termasuk bentrokan dengan pasukan keamanan di ibu kota Teheran dan menewaskan sedikitnya tiga orang dan beberapa orang di beberapa kota lainnya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken mengatakan Amini seharusnya masih hidup pada hari ini. Namun sebaliknya warga Amerika dan Iran berduka untuknya. Kami menyuruhkan kepada pemerintah Iran untuk mengakhiri penganiayaan pengani, pengani, pengani sistemik terhadap perempuan dan mengizinkan berlangsungnya demonstrasi damai. Sweet Blinken. Italia juga menyampaikan kecaman keras atas kematian Amini. Kementerian Luar Negeri Itali menyerukan adanya pertanggungjawaban dari pelaku tindakan pengecut itu dengan mengatakan kekerasan terhadap orang yang tidak bersalah, terutama perempuan dan anak perempuan, tidak boleh ditoleransi. Kantor PBB Urusan Hak Asasi Manusia mengatakan dalam beberapa bulan terakhir ini polisi moral Iran telah semakin memperluas patroli yang menarget perempuan yang tidak mengenakan jilbab dengan benar. Lembaga tersebut menegaskan pihaknya telah memverifikasi beberapa video yang menunjukkan sejumlah perempuan ditampar, dipukul dengan pentungan dan dilempar ke mobil-mobil polisi karena mengenakan jilbab yang tidak sesuai aturan. Patroli serupa, patroli serupa menangkap Mahsa Amini pada Selasa 13 September lalu. Polisi lalu membawa Amini ke kantor polisi di mana ia akhirnya jatuh pingsan. Amini meninggal tiga hari kemudian. Polisi Iran membantah telah menganiaya Amini dan mengatakan bahwa ia meninggal karena serangan jantung. Pihak berwenang setempat menggarisbawahi penyelidikan yang sedang dilakukan terhadap insiden tersebut. Pejabat Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Nada Al Nasif mengatakan kematian tragis Masa Amini dan dugaan penyiksaan serta perlakuan tidak menyenangkan lainnya harus segera diakhiri, diselidiki oleh otoritas independen yang kompeten, tidak memihak dan efektif. Menanggapi sejumlah kecaman yang datang dari berbagai Pia Internasional, Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amira Dulahian, menolak kritik tersebut dengan mengatakan Amerika Serikat menitikkan air mata buaya. Investigasi telah diperintahkan untuk menyelidiki ke kematian tragis Amini yang seperti dikatakan Presiden Iran, seperti putri kami sendiri, bagi Iran, hak asasi manusia memiliki nilai yang melekat. Tidak seperti mereka yang melihatnya sebagai alat untuk melawan musuh. Secara terpisah, seorang pejabat Iran mengatakan tiga orang tewas dibunuh kelompok bersenjata yang juga tidak disebut namanya di wilayah Kurdi, di mana demonstran tersebut berawal. Laporan tersebut merupakan konfirmasi pertama tentang kematian terkait demonstrasi dan kerusuhan pasca meninggalnya Amini. Sementara kantor berita semi resmi Iran, Fars, Senin 19 September lalu melaporkan kelompok-kelompok kecil demonstran kembali berkumpul di pusat kota Teheran, meneriakkan matilah diktator, masa yang berjumlah sekitar 300 orang itu juga merusak rambu-rambu jalan. Gubernur Teheran Mohsen Mansuri menuduh kedutaan-kedutaan asing telah memprovokasi demonstrasi itu dan mengatakan tiga warga asing telah ditangkap. Ia tidak merinci keluarga negara dari ketiga orang yang ditangkap tersebut. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa meninggalnya Masa Amini, ya, uh, ini sudah zaman modern, ya, zaman kebebasan. Kok masih ada orang mengatur-ngatur uh, menggunakan pakaian 
eh, apa untuk perempuan ya lebih khusus ini untuk Aceh untuk eh, Sumatera Barat mungkin juga untuk eh, Cilegon Banten dan juga di Bangun Tapan Bantul bahwa pemaksaan jilbab itu tidak baik ditentang dunia tidak masuk akal itu saja supaya orang-orang Indonesia sadar bahwa memaksa eh, pakaian tertentu itu sudah bukan zaman lagi dan menentang akal sehat melawan akal sehat sementara di Arab Saudi eh, hijab sudah bukan kewajiban lagi bahkan sekarang ada tren perempuan di sana potong rambut pendek di Iran masih eh, apa namanya masih dilakukan pembatasan pembatasan dan kewajiban bagi perempuan untuk memakai hijab sesuai yang diatur oleh eh, negara berdasarkan agama yang ketat tadi dan kita tahu antara Iran dan Arab Saudi adalah dua politik yang berbeda meskipun sama-sama Islam meskipun berbeda paham yang satu Syiah yang satu Sunni tapi ini bukan soal Syiah atau Sunni yang harus dicatat adalah kita harus mendukung kemajuan bagi perempuan kita harus mendukung kebebasan bagi perempuan selamat untuk para perempuan di Arab Saudi dan terus berjuang buat perempuan-perempuan di Irak keep on fighting for democracy buat perempuan Irak sampai di sini tas bukan kantor berita